Oi gente, vem comigo aprender a preparar essa lasanha de frango, uma ótima opção para você preparar no final de semana ou até mesmo no almoço de domingo, tenho certeza que toda a sua família vai adorar essa lasanha. E se você gosta de receitas práticas e fáceis, fique aqui comigo no vídeo e vamos aprender! Primeiro nós vamos começar a preparar o nosso molho branco. Para o molho branco eu utilizo duas colheres de sopa de manteiga ou de margarina. Já deixo o fogo ligado e a panela bem quente para a manteiga derreter bem rapidinho. Com a manteiga já toda derretida eu acrescento uma cebola bem picadinha. Essa cebola que eu estou utilizando é uma cebola pequena. Eu sei que o molho branco não vai cebola, mas eu gosto de colocar porque eu gosto do gostinho da cebola no molho branco. Mas se você não gosta de colocar cebola no seu molho branco, tudo bem. Em seguida eu já acrescento duas colheres de sopa de farinha de trigo para cada colher de manteiga que você utilizar você vai acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo e agora com o fogo bem baixinho você vai mexer porque nós precisamos cozinhar essa farinha de trigo para que o molho branco não fique com aquele gosto forte de farinha de trigo por isso preste muita atenção para você não queimar esse ru o ru é a mistura da manteiga com a farinha de trigo como nós estamos fazendo o molho branco, é essencial que o roux fique no ponto certo sem queimar. Porque se ele der uma pequena queimadinha, ele vai mudar a cor do nosso molho. Após os dois minutinhos, você vai acrescentar o leite. Se você tiver um foê, você pode acrescentar as duas xícaras de leite de uma vez e mexer bem para que o seu creme possa ficar bem lisinho, sem esse gruminho da farinha de trigo. Mas como eu estou sem o fouet, eu estou somente com a espátula de silicone, das duas xícaras de leite ao total que eu estou utilizando para fazer esse molho eu utilizei de início meia xícara de leite misturei muito bem e agora com já todo o ru dissolvido no leite eu venho acrescento o restante da outra meia xícara de leite totalizando uma xícara de leite misturo novamente e agora eu finalizo acrescentando mais uma xícara de leite então lembrando eu utilizei no total duas xícaras de leite e você tem que utilizar o leite frio como o ru que nós preparamos estava quente o ideal é que o seu leite esteja frio neste momento é a hora de você temperar o seu molho branco eu estou utilizando um pouquinho de pimenta caiena o ideal seria utilizar pimenta branca mas como eu não tenho e eu gosto de comida bem apimentadinha eu estou utilizando essa pimenta agora é só você mexer e prestar atenção para que o seu molho branco não queime por isso você deve deixar no fogo bem baixinho e mexer de vez em quando não é necessário você ficar em volta da panela mexendo sem parar mas é sempre bom dar uma passadinha perto do molho e dar uma mexida para para evitar que o seu molho queime e forme aquelas crostinhas de queimado no fundo da panela. Agora é só você deixar este molho branco cozinhar por mais ou menos uns 10 minutinhos até ele ficar numa consistência bem aveludada. O ponto ideal do seu molho branco é quando você pega a sua espátula, passa o dedo no meio da sua espátula e este molho ele não escorre. Chegou neste ponto, agora o seu molho branco já está pronto. Você pode desligar o fogo e agora é hora de acertar o sal. Eu acrescentei uma colherzinha de café de sal e neste momento você pode acrescentar noz moscada ralada. Eu não acrescentei porque eu me dei conta que eu estava sem noz moscada em casa. Após esfriar, o meu molho branco ficou nessa consistência. Ele ficou bem grosso. E quando ele fica bem grosso desse jeito que está no vídeo, eu gosto de acrescentar uma caixinha de creme de leite. Mas se você não tiver o creme de leite, você pode acrescentar leite aos poucos. Vai acrescentando um pouquinho de leite e vai mexendo até chegar na consistência desejada. Molho branco pronto, agora você vai preparar o um molho vermelho. O meu molho vermelho acabou não filmando e eu não percebi, mas você vai preparar o molho vermelho de acordo com você está acostumado a preparar na sua casa. E agora é hora de montar a nossa lasanha. Essa lasanha eu vou fazer ela com frango desfiado e mussarela. E a massa para montar a lasanha que eu gosto de utilizar é essa, que é direto ao forno. Eu acho ela bem prática e sem falar que ela é bem baratinha no supermercado. E agora para montar a lasanha eu forro o fundo do refratário ou fundo de uma forma com um pouco do molho vermelho, agora eu já venho acrescentando as massas da lasanha, a quantidade vai variar de acordo com o tamanho da sua forma. Em cima da massa eu acrescento um pouco do molho branco que nós fizemos, e por cima do molho branco eu acrescento o recheio, a minha vai ser de frango com mussarela, mas você pode fazer de presunto e queijo, você pode estar fazendo com peito de peru e mussarela, que vai ficar uma delícia também. 
Por cima do molho branco, agora acrescente o frango desfiado. Esse frango já está desfiado e já está bem temperadinho. E por cima do frango, acrescente mussarela a gosto. Agora é só você repetir todas as camadas como no começo do vídeo. Por cima da mussarela, coloca um pouco de molho vermelho. Depois acrescente a massa de lasanha, o molho branco, o frango desfiado e a mussarela. Você vai repetir essas etapas até todos os ingredientes acabarem. Assim que eu estava terminando de montar a minha lasanha, eu percebi que o meu molho branco e o meu molho vermelho estavam bem pouquinhos. Então, eu acabei misturando os dois e eu fiz a última camada de molho com o molho rosé, que foi a mistura do molho branco com o molho vermelho. E finalizei a lasanha com mussarela ralada. Agora é só você tampar a sua lasanha com um papel alumínio e levar ela para assar por aproximadamente uns 30 minutinhos. O meu forno é elétrico e eu deixei a resistência de baixo e a resistência de cima ligados. Ele demorou 30 minutos para assar e após os 30 minutos eu retirei o papel alumínio e deixei mais uns 5 minutinhos somente com a resistência de cima do forninho elétrico ligado para a mussarela dar uma pequena gratinada. E agora a sua lasanha já está pronta para servir. Com essa lasanha você não precisa preparar mais nenhum tipo de comida. A lasanha é o suficiente. Tenho certeza que toda a sua família vai adorar e vai te elogiar de tão gostosa que fica essa lasanha. É uma ótima opção para o almoço de domingo, onde a família toda está reunida. E se você gostou dessa receita, já salva para não perder, já compartilhe com aquela pessoa que vai preparar essa lasanha para você no final de semana. Me siga e ative as notificações do sininho para você não perder nenhuma receita quando for postada, pois toda terça e quinta-feira tem receita nova por aqui. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Até a próxima. Tchau!